என்னாவுடைய விரிவாக போற்று எந்நாட்டவர்க்கும் விரைவாக போற்றி சர்வஜா சர்வ வியாபி விரிவாக அகரணம் மாய பிறப்பிறக்கும் மகா விரைவாடி போற்றி விரிவாட்ட கைங்கிரி மண்ண பாகிசாரிகளோட வாழ்க்கை அனுபவங்கள் விரிவாட்ட அவள் கிடைச்ச அனுகிரகம் அவ வாழ்க்கையை எவ்வளோ சீரா ஈஸ்வரன் வழிகாட்டி ஐஸ்வன் போகிறான்னு எல்லாம் பார்த்துட்டே வந்துருக்கோம் அதில் இன்றைக்கி விரிவாட்ட ரொம்ப கைங்கிரியம் பண்ணி சமீபம் அவர் பதினஞ்சு இருபது வருஷமாக எல்லாருக்கும் அவர் தெரியும் அவர் தெரியாத வேலை இல்லை பிரிவா தர்ஷனம் பண்ணுவாங்க எல்லாருக்கும் இவர் தெரியும் அப்படி பிரசித்தியாக இருக்கிற ஸ்ரீகண்ட மாமாவோட சரித்திரத்தில் ஒன்று வந்து இப்போ பார்க்க போகிறோம் அவர் ஸ்ரீகண்ட மாமா வந்து வைத்தியநாத கணபாடிகள் திருச்சியில் வைத்தியநாத கணபாடிகளோட பையன் கு ஆரம்ப காலத்தில் கொஞ்சம் வேறு கொஞ்சம் சம்ஸ்கிருத மொழி படித்தார் அப்புறம் ஸ்ரீரங்கத்தில் வந்து ராக ராகவ ராவ் அப்படிங்கிற ஆயுர்வேத வைத்தியர்கிட்ட கம்பூண்டராக வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தேழு ஐம்பத்தெட்டில் பிரிவா வந்து மெட்ராஸில் தங்கியிருந்தா மெட்ராஸில் சர்வங்களாங்கிற கல்யாண நூலத்தில் வர தங்கியிருந்தா ஸ்ரீகண்ணம் அம்மாவுக்கு அங்கே அங்கே திருச்சியில் ஏதோ ஒரு ஒரு எண்ணம் ஒன்று மனசில் உதிச்சு ஒரு வேகத்தை கொடுத்து திருச்சியில் கிளம்பி நேராக மெட்ராஸ்லேருந்து சர்வங்களால் வந்து பிரிவாவில் அவர் தரிசனம் பண்ணார் அதுக்கு முன்னாடி பிரிவாவில் தரிசனம் பண்ணியிருந்தாலும் பிரிவாவில் கிட்டக்க வந்து பார்க்குறது அதுதான் முதல் அதனால் இதுவே முதல் தரிசனம் மாதிரின்னு வச்சுக்கலாம் வந்து வந்தனம் பண்ணிட்டா பிரிவா ஒரு பார்த்து கேட்டால் நீ யார் அப்படின்னு பிரிவா கேட்டால் அந்த கல்யாண மண்டபத்தில் அவர் சொன்னார் நான் வைத்தியநாதன் பாடியோட பையன் மடத்தில் கைங்கிரியம் பண்ணணும்னு வந்திருக்கேன் அப்படின்னார் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சின்ன சின்ன கைங்கிரியங்கள்லாம் ஈடுபட சொன்னால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சின்ன சின்ன கைங்கிரியெல்லாம் ஈடுபட்டுட்டே இருந்தால் நாலு அளவில் அவர் வந்து பெரிவாளுக்கு பிக்ஷா பண்ணி அந்த பிக்ஷா கைங்கிரியம் பண்ணுற அளவு அவர் கைங்கிரியம் வளர்ந்தது ரொம்ப ஸ்ரத்தையாக பக்தியோட பெரிவாட்டம் இருப்பார் பல வருஷங்களுக்கு முன்னாடி வடாறுக்காடில் கட்டாம்பாளையங்கிற ஊரில் பெரிவா இருந்தால் அப்போது சாயங்காலம் ஆறு மணி இருக்கும் பெரிவா அனுஷ்டானத்தை முடிச்சு விட்டு கண்ணை ஒன்று தியானம் பண்ணிட்டு இருந்தா அந்த சமயத்தில் ஒரு தொண்டர் பக்கத்தில் நின்று பெரிவா அப்படி தனியாக தியானம் பண்ணுற போதோ இல்லை அனுஷ்டானம் போதோ பக்கத்தில் ஒருத்தர் நின்றுருப்பா தள்ளி நின்றுருப்பா இதை ஒன்றா எடுத்து கொடுக்குறதுக்கு தொண்டர் ஒருத்தர் நின்றுருந்தார் அவர் பார்த்துட்டு இருக்கிற போது பெரிவா ப பல உட்காந்துருக்க பழகி பக்கத்தில் ஒரு பதினஞ்சு கருந்தேர்கள் சின்ன சின்ன தான் எல்லாம் ஊந்து வந்துருக்கு அவர் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில இதை பக்கத்தில் அந்த தொண்டர் பார்த்தா நேராக ஸ்ரீனமாகவும் இதை பார்த்துட்டுருக்கா பக்கத்தில் இருக்கிற அஞ்சு அந்த இன்னொரு தொண்டரும் இந்த காட்சியை பார்த்துட்டார் அவர் ஸ்ரீனமாவோட ஓடி வந்து என்ன இது பெரியா பழக பக்கத்தில் தேர் வந்து தேர்லாம் வந்துட்டுருக்கே பெரியா காலில் கூட்டிட்டா என்ன பண்ணுறது நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒரு குச்சியை வச்சுட்டு அந்த தேர்லாம் அடித்து கொண்டுலாமா இல்லாட்டா தேர் நகர்த்தி போட்டுடலாமா இல்லை பெரியவாட்ட இந்த மாதிரி தேர்லாம் வந்துட்டுருக்குன்னு சொல்லலாமா அப்படின்னு பதட்டத்தோடு கேட்டார் மெல்ல மெல்லிய மெல் சின்ன குரலில் ஆனால் பதட்டமாக கேட்டார் ஸ்ரீனம் சொன்னால் அவசரப்படாத பெரியா தியானத்தில் இருக்கா இப்போ போய் அவளை சத்தம் பண்ணாலும் சரி அந்த தேர் அடிக்கிற போனாலும் அது அவளுக்கு இடைஞ்சலாக இருக்கும் அப்படிலாம் ஒன்றும் பண்ணிடக்கூடாது ஆதி காலத்தில் இப்படி தான் ஒரு வாட்டி இவர் பாட்டு ராமூர்த்தி வந்து திருவிடமுதூரில் பெரிய அவரில் பாம்பு வந்துட்டு அந்த பாம்பு அடிச்சு விட்டா பெரியா உடனே எல்லாரையும் கூப்பிட்டு அந்த கைகளை மேலே கூப்பிட்டு அந்த பா பாம்பை கொண்டு போய் ஆத்தங்கரையில் புதைச்சிட்டு காவையில் சாணம் பண்ணி வர சொல்லிட்டா அப்போ தான் இதான் ஏழா கூட மாதிரி நான் எடுத்து பெஷாம அதெல்லாம் ஒன்றும் பண்ணாத பெரியவா சாக்ஷாத் ஈஸ்வரன் அவள் ஒன்றும் பண்ணாத தேழு அப்படியே தேர் கடிச்சா அவள் கெடுக்காது நீ ஒன்றும் கவலைப்படாத பெஷாம இது அப்படின்ட்டார் அந்த தொண்டருக்கு மனசு கேட்கலை என்னடா இப்படி சொல்கிறாரு இவர் ஈரணம் இப்படி சொல்கிறாள் தேழு கிட்ட வருது அப்படின்னு ஒரே கவலை பா இதில் என்ன என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்துட்டே இருக்கா அந்த தேர் அவள் ஒன்றும் பண்ணலை பக்கத்தில் அது அது வந்து அது வந்து அப்படி போனதும் தெரில இருக்கிறதும் தெரியல தேலோட ஒரு சமம் விரிவாக ஒன்றும் ஏற்படலை ஒரு பதினஞ்சு இருபது நிமிஷம் கழிச்சு பெரியவா கண்ணை திறந்தா தியானம் முடிச்சுட்டு அப்போ ஆச்சரியம் பண்ணுற போது அந்த தொண்டர் வந்து இப்பயாவது சொல்லாமல் தேர் வந்து அந்த பலக பக்கத்தில் வந்தது அது தே அங்கேயே இருக்கோ போயிட்டோ ஒன்றும் தெரியல பெரியவாட்ட சொல்லலாமா அப்படின்னு சொல்லும் போது ஸ்ரீனம இருக்கு பெரியா இருக்கு வந்து நின்றுண்டா இதான வேணுமான்னு பார்க்கறதுக்கோ சொல்லி நின்றுண்டா பெரியா சும்ப சாதாரணமாக அவளை பார்த்து சொன்னால் தேர்லாம் கொட்டாத எல்லாம் ஓடி போயிடுத்திங்க ஒன்றும் இல்லை அப்படின்ட்டா பெரியா இவ்வளோ நாள் தேர்ல நம்ம போய் பேசிகிட்டு இருக்கோம் அவள் தெரியுமா தெரியல அவள் தியானத்தை ஆழ்ந்த தியானத்தில் இருக்கா ஆனால் ஈஸ்வரனாக இருக்கிறதுனால சர்வமும் தெரிஞ்சதுனால அவ எல்லா ஜீவராசியும் அவளுக்குள்ளே அடக்கம் தானே எல்லாத்தையும் ஒரே பிரியந்தான் அவளுக்கு அதனால் அந்த ஈஸ்வர தன்மையை அவ அவ
சாதாரணமாக பிரிவாக தரிசனம் போகுது பார்த்தா ம மற்ற கைகிரி பண்ணுவாள்லாம் நம்ம வந்தோன்னு யாராக மனுஷாக வந்தாள்னா என்ன ஒன்று என்ன கேட்பா அவள் போய் சொல்லி எல்லாம் பண்ணுவான் இவர் ரொம்ப கிட்டேயே வரமாட்டார் ஜனங்களை போய் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது பிரிவாட்டை சொல்கிறது அதெல்லாம் அதெல்லாம் அவர் பண்ணவே மாட்டார் மேனா முன்னாடி போட்டு வச்சுருக்கோம் காஞ்சிபுரத்தில் அந்த மேனா பக்கத்தில் நின்று கை அது மேலே ஊழிண்டு அப்படியே கண்ணம் ஊழிண்டு க ரெண்டு கண்ணும் தொட்டுண்டு ஒரு ஜானம் பண்ணிட்டே இருப்பார் பெரியவாடை பார்க்குற போதெல்லாம் அவர் கண்ணத்தில் போட்டுப்பார் கண்ணம் ஜானம் பண்ணுவார் ரொம்ப அவள் ஈஸ்வரங்கள் தெரிஞ்சுண்டா தெரிஞ்சுண்டவர்னு நம்ம பார்த்த உடனே தெரியும் பெரிய பெரிய புண்ணியம் அந்த மாதிரி அவள் பக்கத்தில் இருந்துட்டு அவளோட தெய்வத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப பெரிய பாக்கியம் ஒரு சமயம் ஆந்திராலேயே அங்கேயே ஒரு கேம்பில் அவர் மாவு அரசின் இருந்தார் சீனமாக ரெண்டு மூணு கட்டு வீடு அது முதல் கட்டில் பெரியவா தரிசனம் கொடுத்துட்டு இருக்கா மஜனங்க வந்து போயிட்டு இருக்கா திடீர்னு பெரியவா அங்கேருந்து சீனன் சொல்லு அப்படின்னா பக்கத்தில் இருக்க ஓடி வந்து சீனமாக வா கூப்பிட்றவா அப்படின்னு பழைய காலத்து வீடு பெரிய உத்தரவு அது சீக்கிரமா அப்படின்னா நான் இப்போ தான் மா வரைச்சுனே கை பாரு எப்படி இருக்கும் அப்புறம் வரேன்னு சொல்லு நீல வரையும் சொல்லு நான் வந்து நானே வந்துடுறேன் அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு மறுபடியும் ஓடி வந்தார் பெரியா மறுபடியும் கேட்குறப்ப உடனே ஒன்று வர சொல்கிறா அவசரம்னு சொல்கிறா நீ என்ன இப்படி பண்ணுறியே என்ன கையில் மா வச்சுருக்கேன் போய் அளவின்லாம் வரவானவா என்ன சொன்னால் நீ அவள் இப்படி தான் அவன் வேலை செய்கிற போது நீ சொல் வந்துடுறேன் சொல்லுன்னா மூணாவது வாட்டி பெரியா சொல்லி அமிச்சிட்டா ரொம்ப வேகமாக சொல்லி அமிச்சிருக்கேன் இந்த வாட்டி ரொம்ப வேகமாக சொல்கிறப்பா நீ வந்தே ஆகணும்னு ரொம்ப வேகமாக சொல்ல என்னன்னு தெரியல அப்படின்னா என்னடா இது மா இது டக்கு வேகமாக இருக்குது அங்கேயே துணி எவ்வளோ தொடச்சுனு தொடச்சுன்னு கிளம்பி நேரம் மோதல் கட்டுக்கு வந்து பெரியவாட்ட பெரியவாட்ட வந்து நிற்க பின்னாடி பெருசாக சத்தம் கேட்டுது என்னடா சத்தம்னு போய் பார்த்தா இவர் எங்கே மாவு வச்சுருந்தாரோ அதுக்கு மேலே மரத்தில் ஒரு பெரிய காசு பார்னு சொல்லுவோமே அந்த 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 தூலம் தூலம்னு சொல்கிறது அந்த தூலம் அப்படியே இடிஞ்சு இவர் இவர் உட்காந்துக்கிற மே அந்த இடத்துல விழுந்து அந்த கல் உடஞ்சிடுத்து அப்படின்னா அது எவ்வளோ வேகமாக இருக்கணும் எவ்வளோ வெயிட்டாக இருந்திருக்கணும் இவர் அங்கே இருந்திருந்தாங்கன்னா இன்றைக்கி இவர் அப்படியே நசுக்கி நசுக்கப்பட்டிருப்பார் ஒன்றும் தெரியாத மாதிரி பெரியவா அவள் அவசர அவசரமாக வர சொன்னது இவர் எழுந்த அளவுக்கு போன அடுத்த க்ஷணம் இவர் பெரியவாட்ட போய் நிற்கிறார் மாவட்டினே வந்து வந்துட்டேன் அப்படி வந்து கிட்ட நிற்கிறார் அங்கே அது மாதிரி ஆச்சு இப்படி பரம அனுகிரகத்தோடு அவள் காப்பாற்றி பண்ணுற ஒரு பெரிய அனுகிரகம் இவருக்கு நிறைய உண்டு ரொம்ப ரொம்ப வாஞ்சியாக கூப்பிடுவா ஸ்ரீகண்டா அப்படியே வாஞ்சியாக கூப்பிடுவா பெரியவா இதெல்லாம் ஆகாரங்கள் சரியாக பா பிக்ஷை சரியாக பண்ணலைன்னா ஸ்ரீகண்டமாக உரிமையாக சொல்லுவா பெரியவா பிக்ஷை பண்ணணும்னு சொல்லுவா பெரியவா சொல்ல அவர் சொன்னால் ஏற்றுப்பா பெரியவா அப்படி ஒரு ஒரு அன்பில் ஒரு பெரியவாட்டை சொல்கிறாரு தைரியம் அவருக்கு உண்டு பல வருஷங்கள் சுமார் இருபது இருபத்தஞ்சு வருஷம் மேலே பெரியவாளுக்கு பிக்ஷை பண்ணி அவளுக்கு வேண்டியதெல்லாம் பார்த்து பார்த்து ரொம்ப பிரியத்தோடு பண்ணி பண்ணுற ஒரு இது உண்டு பெரியவாள மாமா தரிசனம் பண்ணுற போது வெளியில் ரொம்ப இவர் கொஞ்சம் ரொம்ப கோபமாக இருக்க மாதிரி இருப்பார் ஏதோ தொத்து அந்த தரிசனத்துக்கு வேண்டிய எல்லா சௌகரியும் பண்ணி கொடுத்துருவார் பெரியவா சிம்மாசனத்தில் உட்காந்து தரிசனம் கொடுக்க மாமா ஆசைப்பட்ட போது சிம்மாசனத்தில் ஒரு பெரிய பெரம்பு சேர் வாங்கி அதில் மாலை அதை அலங்காரெலாம் பண்ணி எடுத்து எடுத்து மாமா சொல்லி கைங்கிரி பண்ணுறாங்களா தூக்கின்னு போகிறோம் உள்ள உள்ளே விடுவாள மாட்டாலும் தெரியல ஒரே கவலை அப்போ சீன் வந்து என்னது அப்படின்னா மாமா பெரியவாலில் உட்காந்துக்கணும்னு ஆசைப்பட்றா அப்போ அப்படியே முடிஞ்சால் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டா பத்திரிகையில் அந்த பெரியவா சிம்மாசனில் உட்காந்துருக்கவன் ஒன்றும் ஆசைப்பட்றா அதுக்கு தானே சரி சரி நான் கதவு கதவை திறந்து வச்சுட்டு நீ மட்டும் வாங்கும் அப்படின்னு போயிட்டார் அந்த கதவை திறந்து வச்சுருந்தாலும் அது கதவை திறந்து உள்ளே போக முடிஞ்சுது உள்ளே போனாங்க எதுக்கு விட முதல்ல வர யாரா அது யாரா உங்களுக்கு கதவை திறந்து விட்டா எப்படா நீங்கள் வரீங்க என்னடா சேரெலாம் தூக்கின்னு வரீங்க என்ன தரா அதெல்லாம் அப்படின்னு ஒன்றுமே தெரியாத மாதிரி சத்தம் போகிறாரு எங்களுக்கு ஒன்றுமே புரியல ஏன்னா ரெண்டு நிமிஷம் முன்னாடி இருந்தால் கதவை திறந்து விட்டா இப்படி சொல்ல முடியாது கண்ணை லேசாக அப்படி சிமிட்டு அவங்க அவங்க ஈஸ்வருக்கு நல்ல காரியம் நடக்கணும் அதுக்கோசரம் திறந்து பேங்கிற மாதிரி கணக்கு விட்டு போயிட்டார் அப்புறம் பெரியவாட்ட அந்த சிம்மாசத்தை போட்டு பிரார்த்தனை பண்ணி பெரியவா உட்காந்து அதுதான் நிறைய பேர் இப்போ பார்க்குற கையில் ம தலையில் மலர் கிரீடம் கையில் மலர் தண்டம் மலர் பாதுகை போட்டு பெரியவா தரிசனம் கொடுக்குறது பார்க்கலாம் நிறைய பேர் ரொம்ப பிரசித்தியான ஒரு பெரியவா அது அது அந்த அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு தொண்ணூறு எண்பத்தொம்பது இல்லை இது தொண்ணூறே இருக்கலாம் அப்போ நடந்ததுன்னா அதுக்கு ஸ்ரீகண்டமாமானி கதவு திறந்து விட்டது ஒரு பெரிய காரணம் அனுகிரகம் பண்ணுறது சுவாமியாக இருந்தாலும் அது மனுஷ மனசில் நுழைஞ்சு இல்லையா பண்ணணும் அந்த விஷயத்தில் மாமாவோட பக்தியை தெரிஞ்சுட்டு அவர் இப்படி தான் பண்ணுவார் அவருக்கு வேண்டிய சௌகரியம் பண்ணணும் தரிசனம் பண்ணிக்கணும் அவர் அப்படின்னு ஆசைப்பட்ட 
இன்னும் சொல்லப்போனால் அவள் காலகதி ஆனப்புறமும் அவளுக்கு என்ன செய் எப்படி தான் கேமங்கள் உண்டு படுறாங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா நெகிழ்ந்து போயிடும் மனசு குருனா இது குரு தெய்வம்னா இது தெய்வம் அப்படிங்கிறது நம்ம மனசில் ஸ்திரமாக பட்டுரும் அப்பே ஏற்பட்ட அனுபவம் உண்டு அது என்ன நாளைக்கு பார்த்துட்டு நாளைக்கு ஸ்ரீநாம சரித்திரத்தோட ஒரு விஷயம் நாளைக்கு பூர்த்தி பண்ணிக்கலாம் ஆழ்ந்து பிரிவாட்ட கைங்கிரியம் பண்ணி அவளோட அனுகிரகம் வாங்கினதில் ரொம்ப பிரியமாக பிரிவாவில் கை கைங்கிரியம் பண்ணதில் பிரிவா தெய்வம்னு தெரிஞ்சுன்னு கைங்கிரியம் பண்ணதில் ஒரு முக்கியமான இடம் அவருக்கு ஸ்ரீகண்டமாக கொண்டு அவர் அப்புறம் சன்னியாசி ஆகிட்டார் அவர் ஸ்ரீகண்டமாக சொல்கிற கூட தப்பு அவர் சுவாமிகள் ஆகிட்டார் இருந்தாலும் அந்த அந்த ஈஸ்வர கைங்கரி அவருக்கு எவ்வளோ பெரிய ஸ்தானத்தை கொடுத்தது எப்படி அனுகூலத்தை அடைஞ்சாருங்கிறது நமக்கு ரொம்ப நெகிழ்ச்சியை கொடுக்குறது மாமாண்ட ரொம்ப பிரியமாக இருந்தவரில் அவர் அவர் ஸ்ரீகண்டமாக கொடுத்தார் இப்படி பிரிவாட்ட பக்தி பண்ணி பிரிவாட்ட கைங்கரியம் பண்ணால் பரம கஷேமத்தை அடையலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு இப்போ வாழ்க்கையெல்லாம் உதாரணம் மாமா மாதிரி பக்தி பண்ணி பிரிவாட்ட அனுகிரகம் பண்ணி பிரிவாட நமக்கு அதுக்கு அனுகிரகம் பண்ணி கஷேமத்தை கொடுக்கணும் பிரிவாட நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிப்போம் சென்னாடி பிரிவா போற்றி எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி சர்வஜா சர்வவியாபி பிரிவா அசரணம் மாய பிறப்பருக்கும் மகா பிரியவாடி போற்றி